నా పేరు కొంత సత్రెడ్డి విలేజ్ అండ్ మండల్ చిట్యాల జిల్లా నల్గొండ ఒక నాకు ఒక ఏడు ఎకరాలు భూ ఉంది దాంట్లో ఒక రెండు ఎకరాలు పందిరి తింద టమాటా వేసిన ఇప్పుడు పోయినసారి బీరేసిన ఆ బీర తీసేసి అవే పాదులల్లో మళ్ళీ కొంచెం ఎరువులు గిట్ల వేసి చేసి టమాటా నాటేసిన అయితే టమాటా నాటేసిన రెండు ఏరియా రెండు ఎకరాలు కానీ మొక్కలు వచ్చే మాత్రం కొద్దిగా డిస్టెన్స్ ఎక్కువ పెట్టడంలో ఆరు వేల మొక్కలు పెట్టినాయి నాకు అయితే ఇది మొక్కలు మన మా ఉద్యాన శాఖ హార్టికల్చర్ విద్యాసాగర్ సారు వాళ్ళ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి సింజెంటా కంపెనీ సాగు కంపెనీ సీ తెచ్చి తెచ్చడం జరిగింది అవి నర్సరీ ఇక్కడ ఇంతకుముందు నర్సరీ నేనే సొంతంగా చేసుకునేది కానీ ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా ప్లేసు డిస్టర్బ్ కొద్దిగా కావడం వల్ల నర్సరీని మెంచుకోలేక వేరే వాళ్ళకు ఆ గింజలు ఇచ్చి నర్సరీ చేయమని చెప్పి చెప్పిన అయితే వాళ్ళు ఒక యాభై పైసలు నలభై పైసలకు ఒక మొక్కలు లెక్క మా సీడ్ తీసుకొని నర్సరీ పెంచి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇది రేపు ఇరవై మూడో తారీఖు వస్తే మూడు నెలలు కంప్లీట్ నాటేసి నాటేసేటప్పుడు దీని మీద కొద్దిగా సూపరు పసల ఎరువు వేసి మల్చింగ్ వేసి చెట్టు నాటేసిన అయితే డ్రిప్పు ప్లస్ మల్చింగు హార్టికల్చర్ ద్వారా సబ్సిడీ తీసుకోవడం జరిగింది డ్రిప్ సబ్సిడీ ఇచ్చిర్రు డ్రిప్ సబ్సిడీ ఇచ్చిర్రు నైంటీ పర్సెంట్ డ్రిప్ ఏమో నైంటీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ సేర్నెట్ మన మల్చింగ్ ఏమో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ మీద హెక్టార్కు పదివే పదహారు వేలు అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇప్పుడు సమ్మర్లో కూడా టమాటా రావాలి తీయాలనే ఉద్దేశంతో యుగంద మన విద్యాసాగర్ ప్రోద్భావం వల్ల సేడ్నెట్ కూడా వేసుకొస్తా తేడీ సేడ్నెట్ వేసుకుంటే సమ్మర్లో ఖచ్చితంగా ఇల్లింగ్ వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు సలహా ఇవ్వటంలో రెండు ఎకరాలు సేడ్నెట్ వేసుకోవడం జరిగింది అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సేడ్ సేడ్నెట్ అమౌంట్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ వస్తుంది మధ్య బహుశా ఈ మూడు నాలుగు రోజుల్లో రావచ్చు అయితే ఈ మా మల్చింగు డ్రిప్పు సేడ్నెట్టు మూడు సబ్సిడీ ఒక నర్సరీ ఒకటి సారు సూసన్ వరకు గింజలు తీసుకొచ్చి నర్సరీ పోసుకొని పెంచడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఇరవై మూడు తారీఖు వస్తే మూడు నెలలు కంప్లీట్ ఈ టమాటా చేయటం అయితే నాకు అరవై ఐదు రోజుల నుంచి స్టార్ట్ అయింది టమాటా ఈల్డింగ్ అరవై ఐదు రోజుల అప్పుడు ఒక ఇరవై బాక్సులు వెళ్ళింది తర్వాత ఒక మళ్ళీ అరవై ఏడో రోజు ఇంకొక ఇరవై బాక్సులు వెళ్ళింది తర్వాత ఎకరాన్ని అంటే ఆరు వేల మొక్కకు అంటే ఈ ఏరియా చూడటానికి రెండు ఎకరాలు కానీ మొక్కలు మాత్రం తక్కువ పెట్టినాం ఆరు వేల మొక్కలు పెట్టినాం ఈ ఆరు వేల మొక్కలకు ఫస్ట్ కటింగ్ నలభై నలభై బాక్సులు వచ్చింది అంటే ఒక బాక్సు ఇరవై ఐదు కేజీలు అంటే ఒక టన్ను ఇక తర్వాత మూడు రెండు నెలల డెబ్బై రోజుల కాడి నుంచి మొత్తం టోటల్ డెబ్బై రోజుల కాడి నుంచి ఈ రోజు ఒక యాభై బాక్సులు యాభై ఐదు అరవై బాక్సులు తెంపడం జరుగుతుంది అయితే రేటు ఇక్కడ చిట్యాల మార్కెట్ కొద్దిగా రేట్ డౌన్ ఉందని చెప్పి హైదరాబాద్ మన మాదన్నపేట మార్కెట్కి పంపడం జరుగుతుంది అక్కడ స్టార్టింగ్ ఐదు వందల నుంచి నిన్న లాస్ట్ ఆరు వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు ఒక బాక్సు లెక్క నిన్న ఆరు వందల డెబ్బై రూపాయలకు ఒక బాక్సు అంటే స్టార్టింగ్ ఐదు వందల కాడి నుంచి ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా రోజు కొంచెం రేటు పెరుగుకుంటూ వచ్చింది నిన్న ఆరు వందల డెబ్బై రూపాయల బాక్సు లెక్క అమ్మినాం నిన్న కూడా అరవై అరవై బాక్సులు పంపడం జరిగింది అక్కడ బాక్స్ ఇరవై ఐదు కేజీలు వస్తుంది ఇరవై ఐదు కేజీలకు ఆరు వందల ఐదు వందల రూపాయల నుంచి ఆరు వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు క్రమేణా రేటు పెరుగుకుంటూ వస్తుంది అయితే రోజు అరవై బాక్సులు వెళ్తుంది ఇప్పుడు రోజు అరవై బాక్సులు అన్నా కానీ ఆ బాక్స్కు ఆరు వందల ముప్పై ముప్పై మూడు వేలు అట్లా వస్తుంది అట్లా ఇరవై రెండు వందలు ఆటో కిరా అయిపోతుంది ఆయన ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆయన కమిషన్ ఇవన్నీ పోరు కూడా రోజు ఒక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వేల వరకు రోజు నెట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇప్పుడు పది రోజులు సంది ఇట్లా ఇంకొక పది రోజులు ఇదే క్రమేణా ఇదే దిగుబడి వస్తుంది అయితే కాయ నిన్న మొన్న బాగా లోడ్ ఎక్కున్నందుకు కొంచెం పూత తగ్గింది నిన్న మొన్న కాయ ఒక పది రోజుల సంది కటింగ్ అవుతుంది కాబట్టి చెట్టు కొద్దిగా లోడు తగ్గి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ఎగురు పూత మళ్ళీ రావటం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎరువులు మా పసల ఎరువు సూపరు పొటాసు యూరియాస్తాం డ్రిప్లో మాత్రం ఈ రోజు ఒక ఒక రోజు యూరియా ఒకరోజు అమోనియా సల్ఫేటు ఒకరోజు పొటాసు ఈ విధంగా డే ఒక రోజు అది ఒకరోజు మార్చి మార్చి డ్రిప్లు ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నాం దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇప్పటికీ ఇప్పుడు అరవై ఐదు రోజులు అంటే సుమారు ఒక రెండు లక్షల వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు అమౌంటు ఇంకా కూడా ఈ కాయ మళ్ళీ ఫర్దర్గా వచ్చే కాయ క్రాప్ కాకుండా ఇప్పుడు ఉన్న కాయ కూడా ఇంకొక రెండు లక్షలు ఈజీగా రెండు లక్షలు వచ్చేటట్టు ఉంది అయితే ఎక్స్పెండిచర్ అంతా పోను ఒక లక్ష రూపాయలు దీనికి ఒక లక్ష రూపాయలు సేడ్ డేటుకు రెండు లక్షలు పోతే ఒక రెండు లక్షలు ఈ క్రాప్ మీద మిగులుతాయి మళ్ళీ ఈ క్రాప్ పోయినాక మళ్ళీ వచ్చే ఇగురు పోత మీద అది ఎంత వస్తుంది అనేది ఇక మళ్ళీ మన చేతి లేదు కదా వచ్చే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే తక్కువ తక్కువ అది కూడా ఒక లక్ష లక్షన్నర అంత లాభం అని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండు లక్షలు అది ఒక లక్ష లక్షన్నర ఒక మూడున
రేటు మంచిగా ఉండి ఇది ఇంకా మంచిగా ఉంటే నాలుగు లక్షలు కూడా రావచ్చు కానీ ప్రజెంట్గా మాత్రం ఇప్పుడు రెండు లక్షల రూపాయలు నాకు నెట్ ఇన్కమ్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు దీనివల్ల టమాటా చేస్తే నువ్వు మంచి లాభం ఉందని చెప్పి రైతులందరూ గమనించి సీజన్ వైజ్గా మార్కెట్ కూడా ఎవరు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ వేస్తున్నారు అంత టమాటా అంటే టమాటా రాకుండా అంత టమాటా వేస్తే ఒకసారి రెండు రూపాయలు కూడా కేజీ అవుతుంది అందుకని మార్కెట్ కూడా కొద్దిగా అనాలిసిస్ చేసి ఎక్కడ ఏ ఏరియా ఎక్కడ ఏ క్రాప్ ఎక్కువ పడుతుంది టమాటా ఎంత పడుతుంది ఏరియా బీరకాయ ఎంత పడుతుంది కాకరకాయ ఎంత ఎక్కువ మంది వేస్తున్నారు అరే ఎప్పుడు వేస్తే లాభం అని చూసి ఈ విధంగా రైతులు కూడా సరే సత్తడి ఒక వచ్చింది రెండు లక్షలు ఇంకో రెండు లక్షలు వస్తారా అని చెప్పి అందరూ అది వేసుకుంటే పోతే మళ్ళీ రేట్ డౌన్ అవుతుంది అందుకనే జనాలు కూడా కొంచెం రైతులు గమనించి ఎక్కడ ఎవరు వేస్తారు ఎక్కడ వేస్తారు ఎంత ఎన్ని ఎకరాలు వేస్తే ఏ రేట్లో వస్తుంది అనేది కొద్దిగా గమనించి ఆర్కల్ ఉద్యాన శాఖ వాళ్ళు కూడా తెలుసు మ్యాక్సిమం వాళ్ళు తోటలు అన్నీ తిరుగుతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ సలహాలు కూడా తీసుకొని ఎక్కడ ఒక ఫలానా చిట్టాలకు గింజ ఎకరాలు పడుతుంది ఇంకా గింజ ఎకరాలు వేసినా కానీ రేట్ ఉంటుంది ఏం కాదు అని ఇటువంటిది కొద్దిగా రైతులు గ్రహించి చేసుకుంటే రైతులు లాభం లేదు లాభం లేదనేది కాదు ఖచ్చితంగా రైతు తోట దగ్గరనే ఉండి ఖచ్చితంగా రోజు పని చేసుకుంటూ ఉండి చేస్తే ఖచ్చితంగా రైతే రాదనేది ఎందుకంటే ఉదాహరణ తప్పు చెప్పలేదు ఖచ్చితంగా నా అనుభవం ప్రకారం ఏదో ఇంకో గొప్ప చెప్పడానికి కాదు నా అనుభవం ప్రకారం నీళ్లు వ్యవసాయానికి నీళ్లు ఉండి గవర్నమెంట్ ప్రోత్సాహం ఉండి రైతు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేసుకుంటే రైతు రాదనే దాంట్లో నూటికి రెండు వందల వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నేను బల్లగుద్ది చెప్తా మంచి లాభం ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్గా చేసుకోవాలి ఇది రైతులకు నేను చేసే మినపం